Merhabalar kanalıma hoş geldin. Bugün geçen haftaki videomuzun devam videosunu çekeceğiz ve yine yazılım konuşacağız. Bugün yine yazılım konuşacağız ve tabii ki bir önceki videomuza eşlik eden elit mükemmel konuğumuz yine bizimle olacak. Bugün daha çok yazılımla ilgilenen ve zaten mesleği yazılım olan kişiler nasıl yurt dışına gelebilir, yurt dışına gelmek için nasıl süreçlerde geçer bunlardan bahsedeceğiz. O yüzden koltuğumu tekrar e, Kocam Bey adlı konuğumuza bırakıyorum. Teşekkürler. Şimdi şeyden biraz bahset. Yurt dışına ne zaman geldin, ne olarak geldin, nasıl bir firmayla geldin, ne kadar görüşme yaptın gibi kendinden birazcık daha bu alanlarda. Tamam, ee, bahsedeyim. Ee, yurt dışına gelmek için yani ilk başvurduğum firmayla gelmedim. Çok fazla firmaya başvuru yaptım LinkedIn'den. Yüzlerce kez e, reddedildim, hiçbirinden dönmeyen oldu vesaire. Ama sonuçta bir de korona dönemiydi zaten, çok fazla ilan da çıkmıyordu. Sanıyorum şu an biraz daha fazla var. Ee, birkaç tanesiyle bir sonraki aşamaya geldik, birkaç tanesiyle bir sonraki aşamaya geldik ama en son bir tanesiyle Olur'u aldım. Bu firma bir startup firmaydı. Burada danışmanlık işi yapıyordu, müşteriler bağlayıp oraya dış kaynak eleman sağlıyordu yani. Ee, ama şu anda orada çalışmıyorum, orada geldikten bir süre sonra... <gülüyor> ne kadar bir süre sonra? <gülüyor> ee, ne kadar karaktersiz olduğundan bahsetmek ister misin? <gülüyor> ya geldikten bir süre sonra... Olmuyor gibi olunca ben de başka bir firmayla görüşüp oradan kabul aldım. Yani buradan aslında çıkartacağımız sonuç buraya geldikten sonra o vizeyi aldıktan sonra yani burada pazar elinizin altında. Buraya geldiğiniz o firmayı çok böyle işte aradığım firma bu falan diyerek seçmeye çalışmayın. Birine gelin. Biraz emek de verirsiniz içeride. Baktığınız gerçekten hoşunuza gitmiyor. Burada diğer pazar imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Peki ne olarak geldin buraya? Ünvan veya yapacağın iş olarak? Yani danışman da herhalde ünvanımın ama adı ama ya yani yapacağım iş Java yazılımcısı olarak geldim. Yani. Tamam. Ne kadar deneyimin vardı buraya gelmeden önce? 5 yılı geçiyordu. İş arama sürecin ne kadar sürmüştür tahmini? Of. <gülüyor> ya o çok uzun sürdü. Hatta buradan e, gelmeyi gerçekten isteyen arkadaşlar varsa yılmayın. Yani Bizim, sen de biliyorsun canım bizim bir yıla yakın. Bir yıl olmadı da. Bilmediğimden soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Adın ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ee, yani uzun sürüyor ama ben memnunum. Çektiğim çileye değmiş diyorum yani. Bir yıla yakın sürdü ama değil mi? Evet aşağı yukarı bir yıl sürdü. Evet o zaman evet. bu genel bilgilerden sonra yine 10 sorumuz var sana soracağım. İlk sorumuza başlıyorum. Yurt dışına daha popüler olan ya da aranan bir yazılım dili ya da kolu var mıdır? Tanıdık geldi bu sorum. <gülüyor> Nerede? Ya daha çok aranan şey bence şu sıra bulutla alakalı. Azure, Amazon, Google gibi cloud ortamlarına daha fazla iş ilanları görüyorum. Bence bu. Tamam. İkinci sorumuz. Yurt dışı iş başvuruları yapacak yazılımcıların CV hazırlığında dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir? Ee, CV'yi hatta düzelteyim direkt LinkedIn olarak bir başlayayım. Ya LinkedIn'de aslında sizin ne mezun olduğunuz okulu bilirler, ne çalıştığınız firmayı bilirler. Sizin tecrübenizin toplamını görüp firmanızın içerisinde ne çalıştığını, ne kullandığınıza odaklanmak isteyeceklerdir. Bir de sizin kim olduğunuza odaklanmak isteyecekler. Yani LinkedIn'in bu işte profili ilk açtığınızda o, o alanın adını bilmiyorum da bir ön yazı gibi bir alan var. Orayı İngilizce olarak kendinizi tanıtacak şekilde kullanın. Tecrübenizden, ne yapmak istediğinizden bahsedebilirsiniz. Daha önceki iş tecrübelerinizde işte hangi dilleri, hangi projelerde nasıl şeylerde kullandıysanız onları yazın. Teknolojileri açıklayın. Yani ama yani sizi hiç tanımayan ve sizinle aynı ırkta olmayan birisi onu okuyacak. Dolayısıyla atıyorum siz ABC firması Türkiye'de çok popülerdir ama yurt dışında bir iştiraki yoktur, tanınmaz. Yaptığı işten bahsetmeniz gerekir o yüzden biraz. Yani kısa kısa bunları açıklayacak şekilde kendinizi ve uzmanlıklarınızdan bahsederseniz bu bir artıdır. Bunun dışında ee, CV neye göre hazırlamaları gerekiyor diyorsun değil mi? Neye dikkat etmeli? Ya biraz genel bir soru. Bence şuna da dikkat edin. Ben Türkiye'deyken... Özür dileriz reis. <gülüyor> soru genel olmuş. Tamam. <gülüyor> şuna bakın o zaman. Yani ben buraya gelmeden önce sertifikaların çok da önemli, popüler olduğunun farkında değildim. Ya belki siz farkındasınızdır, ben değildim. 
Burada ama gerçekten dikkat edilen bir unsurmuş, onu gördüm ve burada ben de bu eksiğimi kapatmaya çalışıyorum. İşte çeşitli alanlarda sertifikalar almaya çalışıyorum. Yani buranın pazarında, en azından Hollanda'nın pazarı için konuşacaksak, bir işi bildiğinizi sertifikayla ispatlamanız daha e, makul oluyor. E, düzgün bir fotoğraf koyun. <gülüyor> e, başka ne diyebilirim ki? Ha, bir de şey var, orada e, yani anahtar kelimeler üzerinden e, LinkedIn profilleri aranıyor. İnsan kaynakları bu şekilde arıyor. Yani dolayısıyla e, gerçekten iyi bildiğiniz teknolojilerin anahtar kelimelerini proje, e, profilinizde kullandığınızdan emin olabilirsiniz. Yurtdışı iş mülakatlarında yazılımcılara bekleyen süreç nasıl oluyor? Bir yere başvurdun. Yani e sonra. Yani e, onların da hoşunuza gittiniz ve e, sizinle ilerlemek istedilerse bir mailla %90 dönüyorlar. Bir e, işte görüşme ayarlama tarihi ayarlamaya çalışıyorlar iki tarafa da uygun. İlk görüşme muhtemelen tanışma, insan kaynakları görüşmesi oluyor ve yani %100 o görüşmenin içerisinde zaten bu adımları size aktarıyor olacaklar ama genel olarak benim yaşadığım hali bir insan kaynakları görüşmesi. Ardından ya teknik mülakat ya da bir ödev ki çoğunlukla ödev. Yani açıkçası firmalar siz o ödevi geçemezseniz yüzünüze pek bakmıyor. Ama geçmekten kastım %100 yapıp bitirmek de değil. işte yani daha çok gidişattan çok puan alıyorsunuz. Yani ben daha önce tam bitiremediğim projeleri gönderdiğimde bir sonraki aşamalara geçebildim. Ardından işte teknik mülakat varsa yine teknik mülakat. Onu da geçtiyseniz burada artık firmaya göre değişiyor. Belki direkt işe alınmış olabilirsiniz. Teklif gelir. Ya da bir de işte bir müdürle görüş. Vay efendim bir takımla komple görüş. Uyumlu musunuz? Gibi akışlar da olabiliyor. Ama yani aşmanız gereken bir ödev bir de teknik mülakat. Yani ikisi de bir arada Çoğu zaman oluyor. Yurt dışı mülakatlarına sıklıkla sorulan sorular var mı? Varsa nelerdir? Tamam, var. E şöyle cevap verebilirim aslında. Yani şimdi mülakatlara başladığınızda size bir mülakatta atıyorum 10 tane soru sorulacak değil mi? Siz bu 10 soruyu da aslında bir şekilde not alıp bir yerlerde biriktirmeye başlarsanız kendi soru havuzunuzu elde edeceksiniz. Ben böyle çalışmıştım en azından. Nacizane tavsiyem. Ee, çok sorulan soru, ya ben Java özelinde mülakatlara girdiğim için Java ile alakalı daha çok sorularla e, karşılaştım. İşte tasarım kalıpları ile alakalı sorular soruluyor. İşte birkaç tane örnek ver deniyor. İşte saydıklarının arasında şunu anlat deyip rastgele bir şey seçip size onu anlattırıyorlar. Ya da bu solid prensipleri işte çok popüler ya. Solid prensipleri banka soruluyor hatta öyle söyleyebilirim. Hani tamam belki <gülüyor> hiç çalışmadan da zaten buna cevap verebiliyorsunuzdur ama ben mesela hiç çalışmadan buna cevap veremiyordum. Ve örnek de bekliyorlar bu arada hani tam belki hepsini saydınız bütün prensipleri. Tamam o zaman işte dördüncüyü açıkla falan gibi bir şeyle yaklaşıyorlar. Açıkladıktan sonra bir de örnekle anlatıyorsunuz gibi oluyor. Dolayısıyla buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, veri yapılarıyla alakalı sorular geliyor. Yani bu, so- bu senaryoda şunu nasıl yaparsın? Bu nasıl, senaryoda şunu neden kullanırsın? Şunun da şunun farkı nedir? Gibi sorular geliyor. Ya bir de şey e, yine Java temelli olarak olacak ama yani ya Java deyince daha çok Spring ile alakalı işler oluyor ve ben daha çok Spring kütüphanesinin üzerindeki işte değişkenlerle alakalı ya da anotasyonlarla alakalı sorularla karşılaştım. Yani buna çalışmanızı tavsiye edebilirim. Beşinci sorumuz yazılımcıların Türkiye'deki konuları ile yurt dışındaki konuları paralel mi? Yani işte Türkiye'deki Junior ile buradaki Junior mı da Türkiye'deki Junior? Değil. Şöyle, Türkiye'de bir ürün üzerinde uzmanlaştığınızda senin ürün ünvanını alıyorsunuz. İşte e, yani çoğu firma da alıyorsunuz en azından. 4 yıl boyunca aynı projede kaldıysanız senior oluyorsunuz bir şekilde. Ama burada öyle değil. Ya burada bir insanın senior denmesi için e, bir probleme ya da bir projeye pek çok farklı açıdan bakabiliyor olması bekleniyor. E, yani ben 5 yıllık tecrübeyle geldim. Belki Türkiye'de senior developer title ile bir yerlerde çalışabilirdim. Ama burada senior developer title'ım yok yani öyle bir unvanım yok. Yani ama yaptığın iş ya da aldığın maaş da çok böyle fark etmiyor yani. Ama burada title'lar biraz daha geriden geliyor gibi anladım o kadarıyla Türkiye'ye göre. Evet yani 8. yıldan sonra gibi senior ünvanı alıyorsun gibi ama tabii karpuz değilsin sonuçta yılla belli olmuyor işler yani. Hiçbir <gülüyor> Altıncı sorumuz, Türkiye'deki görüşmelerine çok sorulmayan ya da önemsenmeyen ancak yurt dışı mülakatlarına oldukça önemsenen bir konu ya da soru var mıdır? Var. Yani benim gördüğüm en azından şey var. Bu işte cloud teknolojileri, bulut, ataşı, bulut işleri 
ile alakalı yani Azure, Amazon, Google ya Google hiç duymadım da Azure ve Amazon aslında en azından Hollanda pazarında daha aktif. Daha çok soruluyor. Yani en ufak startup'ından en kurumsal firmasına aslında bu yetenek ya da işte özellik neyse aranıyor. Tecrübe isteniyor yani bu konuda. Yani bu konuyla alakalı sertifikanız varsa mesela çok şey oluyor, işinize yarar. Yani ben Türkiye'deyken hiç kullanmadığım gibi sertifikanın da bu kadar önemli olduğunu fark etmemiştim. İşte buraya gelince geriden geriden idare etmeye çalışıyorum yani. Yurt dışında da e, yazılım alanında sirkülasyon hızlı mıdır? Evet. <gülüyor> Geçiniz. <gülüyor> ya Türkiye'de de çok hızlı. Yani burada da çok hızlı. Yani ben ya kendime örnek vereyim işte ben 3. ayda başka bir firmaya geçtim. Tabii ben yani doğru bir örnek değilim sonuçta. Buranın pazarındaki ilk işimdi ve bence doğru bir iş değildi. O yüzden başka bir yere geçme ihtiyacı duydum. Ama benim geçtiğim an zaten kendi ekibimden de birkaç kişi ayrıldı gibi oldu böyle. Yani hiç tanışmadığım insanların vedasına katıldım toplantılarına falan. Yani dolayısıyla evet sirkülasyon hızlı ve var. Sekizinci sorumuz. Covid sonrası çalışma düzeni olarak siz yazılımcıları neler bekliyor? Ben önceki soruyla alakalı bile şunu söyleyeceğim. Ee, unuttum çünkü. Ee, yani çok sık iş değiştirince Türkiye'de de aslında soruluyor ama burada fix soruluyor. Yani neden iş değiştirdin? Yani ille çok sık olmasına gerek yok. Sizin iş değiştirmeniz için spesifik bir cevap bekliyorlar. Yani A firmasından B firmasına neden geçtin dediğinde yani bu soru size gelecek ve bu soru geldiğinde tatminkar bir cevap bekliyorlar sizden. 6 ayda projeden sıkıldım ve zıpladım demeyin. Yani bunu takarlar. Anladım. Tekrar soruyorum. Sekizinci sorumuz. Covid sonrası çalışma düzeni olarak siz yazılımcılara neler bekliyor? Güzel günler. <gülüyor> ya ne bekliyor? Ya aslında bizim hayatımızda çok bir şey değişmiyor. Yani yaptığımız iş belli. Yine bilgisayar karşısında yine yazacağız. Başka bir şey olmayacak. Ama yani şu anda mesela kendi firmam için söylemem gerekirse işte bu karma çalışma modeline geçiliyor. Haftada 3 gün evden, 2 gün ofisten çalışma teklifleri geliyor yani. Ama yani işin aslı kendi firmam için yine söyleyecek olursam öyle ille de ofise gelin diye bir dayatma yok. Zaten ofisin çalışma mimarisinde değiştirmişler yani eskiden 100 kişiyi alan bir kat şu anda 20 kişiyi alıyor. İşte daha çok yani mesela oturup kod yazacaksanız ofise gelmeyin diyorlar zaten. Yani bir ekip toplantısı varsa, müşteriyle görüşmeniz gerekiyorsa, ya bu gibi interaktif senaryolarınız varsa ofise gelin, ofisi kullanın ama sırf çalışmak için ofise gelmeyin deniyor. Dolayısıyla benim için bir şey değişmeyecek. Ben yine herhalde evimden çalışacağım. Dokuzuncu sorumuz, Türkiye'de ya da yurt dışında yazılımcı olarak çalışmanın farklılıkları nelerdir? Ya öncelikle ya şu fark var, kim ne derse desin dil farkı bence ya benim açımdan en azından fark ediyor. Belki sizin için fark etmiyordur. Ama ben sonuçta İngilizce konuştuğum için bazı kelimelere de hakim olmadığım için internetten bakarak bazen cümle kurmaya falan çalışıyorum. Ee, bunun dışında ya projeler üzerinde konuşursak şey oluyor yani e, çok... Belki filmamla alakalıdır bu arada ama yani çok sıkışık deadline'larımız yok. Biraz daha rahat çalışıyoruz ve yani şey o gün başın mı ağrıyor, rahatsızlandın mı, çalışamayacağım, öğlene kadar bakamıyorum, telafi ederim falan gibi açıklamalarınız olduğunda yani telafi ederim demeseniz bile zaten beklenti bu değil yani. Size okey deyip devam edebiliyorsunuz yani bakamıyorsanız bakamıyorsunuzdur. Size karşılıklı bir güven var. Ee, bir de işte projelerin yetişmesiyle alakalı ille de mesai yap, kırbaçlıyorlar falan gibi bir şey yok. Yapamadıysanız, yetişmediyse ve zamanında söylediyseniz, yani son dakika söylemediyseniz hiç kimse bunu problem etmiyor. Yani Türkiye'de benim eski çalıştığım firmalarda deadline'lar çok sıkıydı ve yetiştirmek zorundaydınız. Burada onu görmüyorum. Son sorumuz, Türkiye'de freelance çalışmak mı, yurt dışına gelmek mi? Güzel soru. Ee, ya ben tercihimi burada yaptım. Ee, yani yurt dışına gelmeyi tercih ettim. Türkiye'deyken de hem freelance çalışıyordum hem de e, buraya gelme teklifini yani o firmadan teklif aldıktan sonra mıydı? Almadan bir gün önce miydi? Başka bir firmadan daha teklif almıştım. O da yurt dışında bir firmaydı ama ben Türkiye'den çalışıp dövizle para kazanacaktım. Yani benim tercihim yurt dışına gelmek oldu. Ama bunun sebebi yani... Ya şöyle bakıyorum, işin aslı, yani yazılım işiyle meşgulseniz ve biraz da tecrübeniz varsa kazandığınız paralar ki zaten kötü paralar değil. Yani hayatınızı rahatlıkla daim ettirebiliyorsunuz. En azından benim için böyleydi. Yani o paranın daha çok para kazanınca belki daha iyi bir şeyler alırdım üstüme başıma ne bileyim, araba alırdım ne bileyim bir şeyler yapardım yani. 
Ama onun yerine buraya gelmeyi tercih ettim. Ya ben memnunum ya. Güzel. Macerayı tercih ettim diyebilir miyiz Kore? <gülüyor> ya şey yaptık diyebiliriz yani. Hep bu mottoyla yaklaşıyorum zaten. 70 yaşına geldiğinde işte anlatacak hikayelerin olsun. E para zaten bulunur gibi. <gülüyor> Bulamadılar. <gülüyor> evet ya böyle diye diye <gülüyor> kaldık. <gülüyor> e bulunur herhalde. Bir ara buluruz. <gülüyor> Acelesi yok. Sorularımız bitti. Kapatmak isterseniz siz dinliyoruz efendim. Ben bir de şey ekleyeyim ya. Zaten tecrübeli arkadaşlarla iletişim kuruyorsak şu anda. Ya dil önemli. Ya bu İngilizce için gerçekten mülakatlarınızda da sizi aslında mesela İK'nın ilk mülakatı sizin aslında biraz da dil seviyenizi sınıyor. Yani sizi alıp evet getirirler. Belki dünyanın en iyi yazılımcısısınızdır. Ama konuşamıyorsanız, ekiple anlaşamazsanız zor olur. Yani almazlar muhtemelen. Dolayısıyla evet, nacizane tavsiyem eksiklik olduğunu düşünüyorsanız kendinize İngilizce üzerine biraz daha ağırlık vermenizdir. Bunun dışında Yılmayın. <gülüyor> Oluyor ya bir şekilde. Eğer istiyorsanız olur. Yani. Benim olduysa olmayacak kimse yoktur o zaman. Öyle söyleyeyim. Hadi büyüttüm yani. Peki. <gülüyor> <gülüyor> olur ya yaparsınız. Olmazlar da biz bulurlar. <gülüyor> <gülüyor> Adresi falan da verdik değil mi? Hoş değil. <gülüyor> Taşınacağız biz. <gülüyor> ha, kapanışı yapayım mı? Evet. Bunu da yapayım o zaman. Açılışta yapamam. Videomuzun sonuna kadar izleyelim. Şey dur. Ee, hali hazırda yurt dışı mülakatlarına girip de benim söylemeyi unuttuğum herhangi bir şey olduğunu fark eden arkadaşlarım varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız videoyu rate etmiş olursunuz. Youtube'da ön plana çıkar falan. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> tamam tamam cevap da veriyoruz. Özellikle bakarım. Ee, başka videoyu sonuna kadar izleyip bir dahakini izlemeyi, bir dahakini izlemeyi düşünen herkese kalp mi gönderiyorum? Kalp gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayın. <gülüyor> Hiç de tatlayamamıyorsun. Benim gibi değil. Başka ne diyorduk ya? Bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, şey yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hiç şey yapmayın. <gülüyor> şey yapmayı unutmayın. Aklınızda olsun. Görüşürüz. Adios.